الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مميب ادخلوا هذه سلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قولهم من قوم هم اشد منهم بطشا فلقبوا في البلاد هل من معيش ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وادبا واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أزكاني بمرد مهترا ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تاریخین اور ہر طرح کی حمد و ظلم ہر قسم کی بڑھائی کو گزر گی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کے ہر طرح کی عبادت اور بندگی صرف اور صرف اس رب دل جلال کا حق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی کرتے رہنا زندگی کا جس کی بندگی میں گزرنا ہماری اور آپ کی اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت ہے ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال ہے اور ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے دقدو سلام و نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اسلام کو ہم اور آپ تک پہنچایا سکھایا سمجھایا عمل کر کے عملی نمونہ پیش فرمایا تاکہ ہم اور آپ اللہ کی اس دین کو اپنا کر اس دین کی تعلیمات پر عمل پیدا ہو کر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کریں ایک اچھی اور مثالی زندگی جیئیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انام و اکرام سے نوازے جائیں جہنم سے بچا لیے جائیں اور جہنم میں بھیج دیے جائیں 
حاضرین جمعہ ذلحجہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور محرم کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے ختم ہونے والا یہ مہینہ بھی اور پھر شروع ہونے والا ایک نیا مہینہ بھی یہ دونوں کے دونوں حرمت والے مہینوں میں سے حرمت والے چار مہینے دل قعدہ دل حجہ محرم یہ تینوں ایک ساتھ اور پھر رجب کا مہینہ یہ چار مہینے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو ان کا احترام کرنے کی تعلیم دی اسلام نے ہم اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے انہیں محترم مہینہ قرار دیا ہے احترام والا مہینہ اللہ نے قرار دیا ہے حرمت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرار دیا ہے تو اس کے احترام کیا جانا چاہیے ان مہینوں کے احترام کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ ان مہینوں کے احترام ہمارے اور آپ کے دین و ایمان میں اس کا درجہ کیا ہے اس کا مقام کیا ہے یہ جو ان مہینوں کے احترام کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اس حکم کا اسلامی شریعت میں درجہ کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس لیے کہ ہم کسی بھی حکم پر اس وقت عمل کرتے ہیں جب ہمیں پتا ہو کہ اس کا مقام کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے عام طور پر لوگوں کی نظر میں بہت ساری اہم چیزیں غیر اہم بن کر رہ جاتی ہیں وجہ یہ ہے کہ نہ کافی ان کے پاس معلومات ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان مہینے کا مقام اسلام نے کیا متعین کیا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑے اہم ہوتے ہیں نبی علیہ السلام و السلام نے ان کی اہمیت بتائی ہوتی ہے لیکن ہماری اور آپ کی لا علمی نادانی کی وجہ سے ہم ان کے مقام کو نہیں پہچان پاتے ہیں ان حرمت والوں مہینوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں احترام والا مہینہ قرار دیا ہے اور ان کی حرمت کس قدر زیادہ اہم تھی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو جب پیدا فرمایا تب ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ چار مہینے ہمیشہ احترام والے مہینے رہیں گے ہر نبی کی شریعت میں ہر دین کے اندر جو اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے ہر قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بنایا احترام والا مہینہ بنایا ہے اسی لیے بعض اہل علم نے ان مہینوں کے احترام کی ترغیب دلاتے ہوئے ایک بات یہ لکھی ہے کہ ان مہینوں کا احترام کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے احترام کی تکمیل ہے یعنی جو آدمی ان مہینوں کا احترام نہیں کرتا گویا وہ اللہ تعالیٰ کا پورا پورا احترام نہیں کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدر جانتا ہے اس کا لحاظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا احترام کرتا ہے اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ کی نظر ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا بہت اونچا دانجہ بہت اونچا مقام ہے لیکن اس کے باوجود اگر اس نے ان مہینوں کے احترام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو علیہ نے لکھا کہ دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کے احترام میں کبھی کی ہے کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے حرمت والا قرار دیا ہے تو اللہ کے احترام کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا بھی احترام کیا جائے اور جب اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے تو پھر گویا یہ اللہ تعالیٰ کے احترام کی تکمیل ہوئی جس نے اس کی حرمت کا لحاظ رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کا پورا پورا احترام کیا اور جس نے اس کی اس کیا لحاظ نہیں رکھا ان مہینوں کا احترام نہیں کیا گویا اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے احترام میں کہیں نہ کہیں کمی کی ہے اسی لیے قرآن عمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ اللہ کی حنان کردہ چیزوں کو یا محترم قرار دی گئی باتوں کو چیزوں کو مقامات کو اوقات کو جو تعظیم ان کی کرتا ہے ان اوقات کا احترام کرتا ہے ان کی بڑائی کا خیال رکھتا ہے تو ایسا کرنے والا دراصل اپنے حق میں بہتر کرتا ہے کہ جب وہ اپنے رب کے پاس جائے گا تو اسے بہترین بدلہ اس بات کا ملے گا 
یہ آدمی اگر ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی ایک طرح سے وہ تیاری کرتا ہے وہ زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ رب دو چلا میں نے تیرے حکم کے مطابق ان مہینوں کا احترام کیا اور میں تیرے سامنے حاضر ہونے سے پہلے احترام کی یہ چھوٹی سی ایک میری کوشش بھی لے کر تیرے سامنے میں حاضر ہو رہا ہوں قرآن مجید کی دوسری آئے جو میں نے خطبہ مسرونہ کے بعد پڑھی اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائے اللہ نے فرمائے وَمَنْ يُعَقْضِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ کہا جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرے ان کی تعظیم کرے شعائر کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو دین کی علامت بن جائے کوئی بھی ایسا مسئلہ کوئی بھی جگہ کوئی بھی مقام کوئی بھی وقت جو دین کی اللہ کی بندگی کی علامت بن جائے جیسے قربانی اور اس سے جڑے ہوئے مسائل ہیں حج یا اس سے جڑے ہوئے ارکان ہیں یا پھر ایسے مقامات ہیں جن کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا مکہ و مدینہ ہے یا پھر وہ اوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا اللہ نے فرمایا کہ جو ان شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بندے کے تقوی اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے یہ میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا سہود ہے کہ ہم اور آپ ان شعائر کی تعظیم کریں حاضرین گرامی آج ان باتوں کو یاد دلا کر میں آج آپ کے سامنے ایک بنیادی مسئلے کو اثر میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہ حرمت والا مہینہ ہے یہ جو مہینہ آنے جا رہا ہے اور جو گزرا ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے ماہ محرم یا محرم الحرام کا یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کی تعظیم کا ایک احساس اس کی تعظیم کا ایک جذبہ سماج کے اندر عام ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مہینے کی تعظیم کیسے کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو یا اس مہینے کو محرم الحرام کے آنے والے اس مہینے کو تعظیم اس کی کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کی تعظیم کیسے ہوگی کیسے اس کا احترام کیا جائے گا کیسے اس کی بڑائی کا خیال رکھا جائے گا اور کیسے اس کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے گا یہ مجھ کو اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے بھائیوں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی تعظیم کے جو طریقے ہم اور آپ کو سکھلائے بتلائیں ان میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو جانیں سمجھیں اور مانیں کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں یہ عام مہینوں جیسے نہیں جیسے ایک مسلمان اپنے گھر میں رہتا ہے اپنی دکان میں رہتا ہے بازار میں رہتا ہے کھیل کے میدان میں بھی رہتا ہے لیکن وہی مسلمان جب مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کے مسجد کے اندر آنے کا طریقہ بدل جاتا ہے اس کے مسجد کے اندر رکے رہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے تو اسے پتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے وہ گھر کی طرح نہ تو مسجد کے اندر گھر جیسا ماحول بدتا ہے نہ کھیل کے میدان جیسا ماحول بدتا ہے نہ اسے دکان سمجھتا ہے نہ اسے بازار سمجھتا ہے اور نہ ہی کسی اور حیثیت سے اس کے دل میں اس گھر کے لیے یا اللہ کی ان گھروں کے لیے کہ احترام کا جذبہ ہوتا ہے حرمت والا مہینہ سمجھنے کا سب سے پہلا تقاضی یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اس وقت میں داخل ہو ان مہینوں میں داخل ہو جیسے ہی یہ وقت ہم پر آئے ہم اپنے آپ کے اندر ویسی ہی تبدیلی محسوس کریں جیسی تبدیلی عام مقام سے نکل کر مسجد میں آنے کے بعد محسوس کرتے ہیں یا عام شہروں سے نکل کر مکہ جانے کے بعد محسوس کرتے ہیں مدینہ جانے کے بعد اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی عام مقام پر نہیں ہم کسی عام جگہ پر نہیں ہم بہت ہی خاص مقام پر آئے ہیں یہی احساس زمانے کے اعتبار سے ہونا چاہیے کہ سال کے بقیہ آٹھ مہینوں کے مقابلے حرمت والے ان مہینوں میں داخل ہونے کے ساتھ آدمی کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں حرمت والے مہینے میں ہوں یہی احساس آپ کو ان مہینوں کی تعظیم اور احترام کا صحیحہ سکھنائے یہی احساس آپ کے میرے دل کے اندر ان مہینوں کے احترام کا صحیح مفہوم بٹھائے گا اور یہی احساس ان مہینوں کے احترام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف لے کر جائے گا آج یہ مہینے آتے بھی ہیں چلے بھی جاتے ہیں نہ ان کے آنے کا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے نہ ان کے جانے کا ہی بہت سارے لوگوں کو احساس ہوتا ہے کتنے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں آپ سے اگر پوچھیں مسجد اور گھر کا فرق کتنے مسلمانوں کو پتا ہے آپ کا جواب شاید یہی ہو کہ سب مسلمان جانتے ہیں 
ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ میرا اپنا گھر جیسا مقام نہیں ہر مسلمان جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان مہینوں سے متعلق ہی احساس کے مسلمانوں کے اندر ہے کہ عام مہینوں کے مقابلے میں یہ مہینے حرمت والے ہیں یہ ہماری لا علمی یہ ہماری دین سے نا واقفیت یہ ہماری کم علمی یا اگر علم رکھتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ یہ مہینے آتے بھی ہیں چلے بھی جاتے ہیں نہ دل میں احساس پیدا ہوتا ہے نہ عمل میں اس کا اثر نظر آتا ہے ہماری اپنی سوچ میں ہمارے اپنے معمولات زندگی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اگر نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو ہمارا علم نہیں ہے علم کم ہے یا پھر ہمارا اور آپ کا ایمان کمزور ہے بھائیوں ان مہینوں کے احترام کا سب سے پہلا طریقہ یہ کہ یہ فرق ہمیں اور آپ کو محسوس ہونا چاہیے اور اس کا فرق میری اور آپ کی عملی زندگی میں دکھائی دینا چاہیے یہ فرق ہمیں محسوس ہونا چاہیے اور اس کا اثر ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں دکھائی دینا چاہیے جس نے ان مہینوں کی عظمت کو پہچانا ان کے تقدس کو پہچانا ان کے احترام کو پہچانا اس کی زندگی میں اس کا اثر لازم نظر آنا چاہیے یہ سب سے پہلا تقاضا ہے ان مہینوں کے تعظیم کرنے یا آنے والے اس محرم کے مہینے کی تعظیم کا سب سے پہلا طریقہ یہ کیا ہم اس مہینے کی عظمت کو پہچانے ایک بات دوسری بات جو کتاب و سنت میں مجھ اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ ان مہینوں کے احترام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ نیکیاں جتنی زیادہ کر سکتے ہیں اپنے طور پہ جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں حضرت قطادہ رحمۃ اللہ یہ ایک بڑی بات کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر کیے جانے والے گناہوں کو اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ قرار دیا ہے بالکل اسی طرح ان مہینوں میں کی جانے والی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ فضیلت عطا کر دے اور دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کے مقابلے میں خاص طور پر صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی علیہ السلام والسلام نے ایک بات بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل سب سے زیادہ فضیلت والے اگر کوئی روزے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے مہینے یعنی محرم کے مہینے کے روزے ہیں ماہ رمضان کے روزوں کے بعد فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے کوئی روزے ہیں تو ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے مہینے کے روزے ہیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضیلتیں ایک ساتھ گنا دی سب سے پہلے تو اس مہینے کو شہر اللہ کا یہ اللہ کا مہینہ ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہر دن اللہ کا دن ہے ہر گھڑی اللہ کی گھڑی ہے ہر سال اللہ تعالیٰ کا سال ہے لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اللہ نے کہا شہر اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا المحرم نام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تو نام وہ دیا کہ یہ محرم یہ قابل احترام مہینہ ہے اور تیسری بات جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ان مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی اور چوتھی جو بات اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں بیان کی وہ یہ کہ ان مہینوں کے روزوں کو رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ قرار دیا بھائیوں کثرت سے ان مہینے کی اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا چاہیے کوئی متعین تعداد نہیں ہے آدمی کو نفل روزہ رکھنا چاہیے لیکن جو مصنون ہے جو سنت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی اس مہینے کی دس تاریخ کو آشورا دس میں دس محرم کی جو تاریخ ہے اس مہینے کی دس تاریخ کو آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اس ایک روزے کی فضیلت یہ بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دی گی صحیح بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی کہ اس مہینے میں محرم کا جو روزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے مشکی نے مکہ رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے ہی یہ روزہ رکھا آپ کو پتا ہے رمضان کے روزے سن دو ہجری میں ہجرت کے دو سال کے بعد جا کر فرض ہوئے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا روزہ رمضان سے پہلے بھی رکھتے تھے مائی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک تھے روزہ رکھتے تھے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو خود آپ نے بھی محرم کی اس رسمی تاریخ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم روزہ رکھو پھر اس 
کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے سے روزے کے سلسلے میں رخصت دی کہ یہ دس محرم کا روزہ چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو مطلب یہ کہ فرض نہیں ہے لیکن اگر رکھیں تو اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ اس کو بنا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ اس مہینے کی تعظیم اس طرح کی جائے کہ اس مہینے میں پھر خصوص آشورہ کے دن کا روزہ رکھا جائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں یہ خواہش ظاہر کی تھی لئن بقی تو الی قابل اللہ سوم النتاس اگر میں اگلے سال بھی باقی رہا با آیات رہا تو میں اگلے سال دس کے ساتھ نو دل ہی نو محرم کا بھی میں روزہ رکھوں گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی تھی اسی لیے سنت یہ ہے کہ آدمی دس محرم کو اور دس محرم سے پہلے نو محرم کو بھی روزہ رکھے یہ غلط ہوگا اگر کوئی آدمی صرف نو محرم کو روزہ رکھ لے اور دس کو نہ رکھے تو غلط ہوگا لیکن دس کو رکھے کسی وجہ سے اگر نو کو نہ رکھ سکے تو پھر یہ جائز ہے بہتر شکل یہ ہے کہ آدمی نو اور دس دونوں کے دونوں روزے رکھے دو روزے رکھے ایک سال کے گناہوں کے معافی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے خوشخبری سنائی بھائیو اس مہینے کے احترام کا یا تعظیم کا یہ دوسرا طریقہ ہے جو اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا ہے اس مہینے کے احترام کا یا تعظیم کا تیسرا طریقہ کیا ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ و جدال سے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جائے ویسے بھی عام حالات میں بھی مسلمان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرنے والا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی ناپسندیدہ ہے جو جھگڑانوں قسم کا ہوتا ہے اسلامی شریعت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ کافروں کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے وہ بھی ان مہینوں کے اندر بند رکھی جائے ان کے ساتھ جنگ کی ابتدا نہ کی جائے ان کے ساتھ جنگ کی پہل نہ کی جائے اللہ کے نبی شاہ صاحب نے ان مہینوں کے احترام میں یہ طریقہ سکھلایا یہ طریقہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا زمانے جاہلیت میں تو مورفین نے یہاں تک لکھا ہے کہ باپ کا قاتل بھی جس کا خون کا پیاسا بیٹا اس کی تلاش میں گھوم رہا ہے قاتل کی کہ کب ملے کہ میں اس سے بدلہ لے لوں ایسا قاتل بھی اگر انہیں حرمت والے مہینوں میں سامنے مل جاتا اسے ذرا برابر ہاتھ نہیں لگایا کرتے زمانے جاہلیت میں اتنا احترام وہ لوگ کیا کرتے تھے اس مہینے کی تعظیم کا طریقہ اسلام نے یہ بات بیان فرمایا بنا بیان کیا ہے کہ اس مہینے میں جنگ کی ابتدا نہ کی جائے اور علم علم نے لکھا ہے کہ جب عام جنگ جو جہاد ہے اس میں اسلام کا فائدہ ہے اس سے بنا کیا گیا ہے تو ہمارے اور آپ کے جھگڑوں کی کیا حیثیت ہے اس مہینے میں کسی آدمی کو جھگڑے سے جنگ و جدال سے لڑائی سے ہر حال میں مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے اور آو ایک بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ ہاں اگر ایسا ہوا کہ مشرقین نے تم پہ حملہ کیا کافروں نے تم پہ حملہ کیا تو اب خاموش رہ کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے کا معاملہ نہیں تب تم اپنے دفاع میں لڑو تم اپنے دفاع کرو تم اپنا دفاع کرو لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنی طرف سے ابتدا کرو بالکل یہی معاملہ اس مہینے کے احترام کا تعظیم کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ لڑائی جھگڑے سے اس مہینے کے اندر حد تل مقدور پر حیث کریں اور چوتھی بات جو اس مہینے کی تعظیم کے سلسلے میں ہم اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے ہم اور آپ پر حیث کریں اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے پر حیث کریں انسان کا اپنے نفس پر ظلم کیا ہے ہر گناہ چاہے آپ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کریں چاہے آپ جسے کہتے ہیں میرے حالات ایسے تھے مجبور ہو گیا تھا چاہے آپ کسی اور کے کہنے پہ کریں سبب کوئی بھی ہو آپ اگر کوئی بھی گناہ کرتے ہیں کوئی بھی نافرمانی کرتے ہیں آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی بھی ہے آپ کا گناہ اللہ کی نافرمانی بھی ہے ساتھ میں آپ کا اپنے نفس پر ظلم بھی ہے اور اسلام نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر اپنے نفس پر ظلم کرنے سے باز آ جائیں مطلب یہ ہوا کہ گناہوں سے بچنے کی پوری شعوری کوشش کریں پورے اپنی طرف سے محنت کریں کہ میں جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچو گا وہ تو ساری زندگی کرنا ہے لیکن اس مہینے میں اور زیادہ توجہ اور زیادہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہ کریں ہمارا ہر گناہ اللہ کے نافرمانی ہے اور ہمارا گرد ہر گناہ ہمارے نفسوں پر ظلم ہے کوئی شرک کرے 
یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی ہے اللہ کے ساتھ ظلم ہے اور خود ہمارا اپنے نفسوں پر بھی ظلم ہے اگر کوئی اس میں مبتلا ہوتا ہے کوئی بیداتوں میں جائے تو بیداتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں وہ عمل مردود ہے رد کر دیا جائے گا لیکن ساتھ میں یہ انسان کا خود اپنے نفس پر ظلم ہے اگر وہ بیداتوں میں حصہ لیتا ہے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرے کوئی بھی گناہ کرے عبادات میں معاملات میں اخلاق کے بعد میں کسی بھی درجے میں جا کے گناہ کر ہے یہ اللہ کی نافرمانی بھی ہے انسان کا اپنے نفس پر ظلم بھی ہے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش آدمی کو کرنی چاہیے یہ وہ طریقے ہیں جو اس مہینے کے تعویم کے طریقے اسلام کے بتلائے ہوئے شریعت اسلامیہ کے سکھلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے نبی علیہ السلام کے سمجھائے ہوئے طریقے ہیں ان طریقوں پر چل کر ہم اور آپ کو ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے ان کی تعظیم ہونی چاہیے ان کے احترام اور ان کے حرمت کا خیال رکھا جانا چاہیے ہم اور آپ ان مہینوں کے حرمت کو پامال نہ کریں ہم اور آپ ان مہین اس مہینے کے حرمت کا کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں ایسا کوئی کام ایسی کوئی بات ایسی کوئی حرکت ہم اور آپ سے ہونے نہ پائے جو اس مہینے کے احترام کے خلاف ہے اس مہینے کے احترام کے منافی ہے اس مہینے کے احترام میں کمی لانے والی ہے یہ اگر ہوگا تو کیا ہوگا سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہم ایمان میں کم شمار کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا کم کی کما حق و تعظیم کرنے والے بندوں میں ہمارا اور آپ کا شمار نہیں ہوگا اسلام چاہتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احترام کا تقاضا یہ ہے اس کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ جن اوقات کو جن جگہوں کو جن مقامات کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے ان کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے اس کا خیال رکھا جائے حاضرین گرامی یہ ہے ماہ محرم کی تعظیم کا طریقہ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بتاؤں شیطان اسے پتا ہے کہ ایک مسلمان جس قدر زیادہ ان مہینے کی حرمتوں کا خیال رکھے گا وہ اللہ کا اتنا ہی قریبی بندہ بنے گا وہ ان مہینوں کی تعظیم جتنی کرے گا وہ اللہ کا مقرب بنے گا اللہ کا پسندیدہ بندہ بنے گا تو کیا شیطان اس بات کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کر سکتا ہے کیا شیطان ان باتوں کو اطمینان کے ساتھ قبول کر سکتا ہے وہ جس نے قسم کھائی اللہ کے سامنے وہ جس نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا ہے کہ میں ہر پل بنی آدم کو گمراہ کروں گا آدم کے پیٹوں کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا ان کے آگے سے بھی آؤں گا ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا ان کے دائیں سے بھی آؤں گا ان کے بائیں سے بھی آؤں گا ان میں سے اکثر کو تو نہ شکرا ہی پائے گا یا شکر گزار نہیں پائے گا یہ جو اس نے وعدہ اللہ کے سامنے کیا تھا کیا وہ آپ کو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے چھوڑ دے گا کہ وہ آپ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا نہیں کرے گا کہ وہ آپ کو اس راستے سے نہیں ہٹائے گا بھائیو ہم اور آپ شاید اپنے دشمن کو پہچاننے میں غلط ہی کریں ہم اور آپ شاید اپنے دشمن کی بلیس یا اس کی ضروریت کو نظر انداز کر دیں بھول جائیں لیکن وہ نہ ہمیں بھولتا ہے نہ وہ ہمارا اور آپ کا پیچھا چھوڑتا ہے وہ ہر پل ہمارے پیچھے لگا ہے ہر دم اس فکر میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے اسے اللہ سے دور لے جاؤں نبی علیہ السلام کی سنت سے دور لے جاؤں اسلام کی تعلیمات سے دور لے جاؤں اسے جس مدر سے آدھا میں گمراہ کر سکتا ہوں گمراہ کرو اب گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ وہ ہے جس میں ہمیں کے بہت سارے مسلمان مبتلا ہوتے ہیں غفلت مسلط کر دیں وہی غفلت جس کا تذکرہ بھی میں نے کیا نا کہ یہ مہینے آتے بھی ہیں چلے بھی جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا یہ مہینے آتے ہیں گزر بھی جاتے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں رہتا یہ مہینے آتے ہیں پتہ رہتا ہے لیکن ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس کا اثر ہماری اور آپ کے عملی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا یہ شیطان کا ہمارے اور آپ کے ساتھ کھیل ہے کہ وہ غفلت مسلط کرتا ہے ہمارے اور آپ کے دلوں کو غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیں مشغول کر دیتا ہے ہمیں طرح طرح کے مسائل میں ایسے الجھا لیتا ہے کہ ہم یا تو سیکھتے نہیں جانتے نہیں یا سیکھ لیں اور جان لیں تو عمل کر کے اس حرمت کے تقاضے کو پورا کرنے نہیں دیتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم احترام کر کے اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں یہ ایک طریقہ شیطان کا ہے لیکن بھائیوں شیطان کا ایک دوسرا طریقہ اور یہ بڑا خطرناک طریقہ ہے اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بڑی اہم نقل کی ہے کہ شیطان انسان کو کیسے کیسے اللہ کے راستے سے ہٹا لے جاتا ہے کہا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ دین کے نام پر دین سے دور لے جاتا ہے اچھائی کے نام پر اچھائی سے دور لے جاتا ہے 
خیر کے نام پر خیر سے ہٹا لے جاتا ہے اور اگر ہم کہہ سکیں توہید کے نام پر توہید سے دور لے جائے سنت کے نام پر سنت سے دور لے جائے اس نام پر عمل پیرا ہونے کے نام پر اس نام سے دور لے جائے یہ شیطان کا بڑا خطرناک حربہ ہوتا ہے اس لیے کہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ اسلام ہے جو بتایا جا رہا ہے نام جو دیا جا رہا ہے وہ اسلام ہے لیکن حقیقت میں نہ وہ اسلام ہے نہ اللہ اس کے رسول کے پاس اس کا نام اسلام ہے شیطان کا یہ بڑا ہی خطرناک حربہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو گمراہی کے نام پر گمراہ کرے یہ اس کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے کہ نیکی کے نام پر برائی کرالے سنت کے نام پر بدات کروالے دین کے نام پر بے دینی کا کام کروالے اللہ کی عبادت کے نام پر بداتوں پر عمل کروالے یہ شیطان کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے کیوں؟ اس لئے ایک ایک سادہ مسلمان سیدھا مسلمان ایک ایسا بھولا بھالا مسلمان جس کے اندر اللہ کی محبت ہے نبی علیہ السلام سے محبت ہے بزرگوں سے عقیدت ہے وہ آدمی ان محبتوں کی آر میں یہ سمجھنے سے محروم رہ جاتا ہے کہ دراصل محبت کے نام پر جو مجھے دیا جا رہا ہے وہ محبت نہیں وہ دین سے دور لے جانے والی بات ہے دیکھیں مشکین مکہ کے ساتھ حرمت والے مہینوں کے باپ میں شیطان نے یہی کھیل کھیا ماضی میں مشکین مکہ کے باپ کے ساتھ شیطان نے ان مہینوں کے حرمت کے باملے میں ایسا ہی کھیل کھیلا کیا طریقہ اپنایا اس نے مشکین مکہ جو تھے یا عرب کے جو مشکین تھے عام مشکین کا معاملہ یہ تھا وہ چھگڑا رو قوم تھے ان کی زندگی لڑائی چھگڑے میں جنگو کی دال میں گزرا کر دی تھی اکثر و بیشتہ کوئی نہ کوئی قبیلہ کسی قبیلے کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہوتا لیکن ساتھ میں پرانے دین کی جو کچھ چیزیں تعلیمات باقی رہ گئی تھی ان کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ اب حرمت والے مہینوں کا نحاظ بھی رکھا کر دیں اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لڑنے جھگڑنے والے لوگ تین مہینے مسلسل اگر حرمت والے آ جائیں ذل قائدہ ذل حجہ محرم یہ تینوں مہینے ایک ساتھ آ جائیں تین مہینوں تک لڑائی جھگڑے سے رکے رہنا ان کے لئے بڑا صبر آزمہ ہے بہت مشکل تھا دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ شیطان کے وہ بہکاوے میں آئے بغیر حرمت والے مہینے آئیں لڑائی جھگڑے سے رک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت تھی کسی جھگڑے کو ختم کرنے کا کوئی اور بہانہ نہ ہو اللہ تعالیٰ یہ مہینے بیچ میں لے آتے کہ کم از کم ان مہینوں کے نام پر رک جاتے اور پھر وہ لڑائی ویسی ختم ہو سکتی تھی لیکن شیطان نہیں چاہتا شیطان یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ امن و سلامتی کے ساتھ رہیں تو شیطان نے کیا کیا بیک وقت ایک گمراہی سے بچنے کے نام پر دوسری گمراہی کو جنب دیا ایک تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی سے رک جاتے ہیں لیکن شیطان نے کیا کیا کہا دیکھو اب بھوکے تم لڑائی سے رک نہیں سکتے تو ایک کام کرو ایک طریقہ ایسا اپنا لیتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر محرم کا مہینہ آنے والا ہے ہمیں فلا قبیلے سے لڑنا ہے ہم یہ مان لیں گے کہ آنے والا مہینہ سفر کا مہینہ ہے اور اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا اسے محرم کا مہینہ مان لیں گے تو اگلے مہینے میں خوب لڑیں گے اس کے بعد والا مہینہ جب آئے گا محرم والا اسے محرم مان گا اس کا احترام کر لیں گے اب کیا ہوا بیک وقت دو بڑی غلطیاں کروائیں اب بچنا چاہتے تھے حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کرنے سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ احترام والے مہینے کی خلاف ورزی ہو اس گناہ سے بچنے کے نام پر دوسرا گناہ کیا کیسے ہیں ایک گناہ تو یہ کہ گناہوں سے ان کو لڑائی جھگڑے سے بچنا تھا اس بچنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہین یہ اس بچنے کی تعلیم دینے کے لیے اس لڑائی سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ جو مہینے دیئے تھے ان مہینوں کو رکاوٹ بنانے کے بجائے آزادی دے دی کہ نہیں تم لڑتے رہو لڑائی پہ باقی رہنے کا ایک دروازہ کھول دیا اور دوسرا طریقہ یہ کیا کہ اللہ نے جس مہینے کو حرمت والا قرار دیا تھا اس مہینے کی حرمت کو اپنی مرضی سے آگے ڈھکیل دیا آگے کر لیتے پیچھے کر لیتے بیت وقت دو دو غلطیاں کرنے والے ہو گئے شیطان کتنا مکار ہے ایار ہے کہ نیکی کرانے کے نام پر ڈبل گناہ کرا رہا ہے گناہ سے بچانے کے نام پر دوہرہ گناہ کروا رہا ہے ایک تو لڑائی بھی جاری رکھوانا چاہتا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اللہ کے فیصلوں کو بدلوانا بھی چاہتا ہے شیطان نے یہ رحربہ مشرقین مکہ کے ساتھ عرب کے جاہلوں کے ساتھ اپنایا تھا آج کچھ ایسی ہی صورتحال ان حرمت والے مہینوں کے سلسلے میں مسلمانوں کے ساتھ بھی شیطان کر رہا ہے میرے بھائیوں آج آپ دیکھ لو میں نے آپ کے سامنے اس مہینے کے حرمت کے جو تقاضیں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں میں نے آپ کے سامنے گنائے ہیں آپ بتائیں کہ ان تعلیمات میں سے کتنی تعلیمات ہیں جسے ایک عام مسلمان اپنا رہا ہے 
گنے چنے چند مسلمانوں کو چھوڑ کر یہاں کی اکثریت ان مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ان تعلیمات کو جانتی بھی نہیں اپناتی بھی نہیں لیکن اس سے ہٹ کر اس مہینے کے احترام کے نام پر ترہ ترہ کے رسم و رواج ترہ ترہ کی غلط عادتیں بگاتیں اور ترہ ترہ کی غلط باتوں کو لوگوں نے اپنایا ہو شیطان نے یہاں بھی دوہرہ کھیل کھیلا اس مہینے کی تعظیم کے نام پر جو تعظیم ہونی چاہیے تھی اس سے غافل کر دی اس سے دور لے گیا اور دوسری طرف وہ باتی دن کا شریعت اسلامیہ میں کوئی ثبوت نہیں یہ شریعت اسلامیہ میں جن کے منانے احتمام کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ایسے کاموں میں لوگوں کو الچھا دیا کیا کیا کام اس مہینے میں ہوتے ہیں وقت اجازت نہیں دیتا کہ ایک ایک پر رکھ کر بات کرو میں صرف گنا دیتا ہوں تفصیل آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں دیکھیں اس مہینے کی تعظیم یا اس مہینے کے احترام کے نام پر یہ اس مہینے میں کیے جانے والے شرعی کاموں کے نام پر لوگ کیا کچھ کر دیں ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا دیا اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بنا دیا دس دن تک پورا ماتم ہوتا ہے اور پھر اس ماتم کے نام پر کیسی کیسی بدعقیدگیوں کو کیسی کیسی غلط باتوں کو کیسی کیسی اسلامی شریعت سے ٹکرانے والے باتوں کو رواز دیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو علم اٹھائے جاتے ہیں جس کو پنجا کہا جاتا ہے خالص شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والی بات ہے اس میں کوئی لگی لپنی بات نہیں اس میں کوئی مسئلہ پر جماعت کی بات نہیں مسلمانوں کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے یہ پنجا جسے پنجے کی شکل دی گئی آلِ بیتِ رسول کے نام پر ہے کون ہے حضرت علی حضرت فاطمہ حسن و حسین اور خود پیارے نبی علیہ السلام پانچ لوگوں کے نام پر پنجا بنا دیا پرانے زمانے میں نویت نیک لوگ انتقال کر جاتے ان کے نام پر بھت بنا کر لوگ پوجا کرتے تھے آج نبی علیہ السلام اور آلِ بیتِ رسول سے اپنی عقیدت کے نام پر یہ پنجے بنا کر اللہ کے نبی کا نام ہے اور ان پنجوں کی پوجا ہوتی ہے معاف کرنا اس لفظ کے لیے لیکن جو ہوتا ہے وہ پوجا ہی ہے اسے ہمیں سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں سمجھو آپ اس کے سامنے کیا کچھ ہوتا ہے بچوں کو لاکھے اس کے نیچے سے گزار دے ساری بلائیں تل جائیں گی اس کے نام پر چڑھائے چڑھائے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اللہ کر پھول پہنائے جاتے ہیں سڑکوں پہ لے کے گھمایا جاتا ہے کیا کچھ کیا جاتا ہے اور سب ہوتا ہے اسی ماتم کے نام پہ اسی غم حسین کے نام پہ اسی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رسم کی اسی جو سلسلہ چلا اسی سلسلے کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے میرے بھائیوں یہ شیطانی کھیل ہے یہ شیطان ہے جو ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے اللہ کے لیے اللہ کی کتاب پڑھو نبی کی سنت پڑھو دیکھو صحابہ نے اپنی زندگیاں گزاری تھی یہ رسم و رواج اہل سنت کے اندر نہیں تھے یہ رسم و رواج اہل سنت کا طریقہ نہیں تھے یہ رسم و رواج اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بارہ آئی ہیں سب سے پہلی تو یہ کہ اس مہینے کو ماتم کا مہینہ لوگوں نے بنا دیا دوسری طرف دوسری جو بڑی غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہے بہت سارے لوگوں نے اس مہینے کو منحوس مہینہ قرار دیا اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں شادیاں نہیں کرتے ہیں اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے ہیں اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگ اپنی تجارتوں کے پہل یا اقتدا نہیں کرتے ہیں نئی دکان نہیں کھولتے ہیں نیا بزنس نہیں شروع کرتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ نور صد برکت نہیں ہوگی اس مہینے کے اندر نور صد والا مہینہ بنا دیا جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے شہر اللہ کا اللہ کا مہینہ کرا دیا یہ شیطانی کھیل نہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی جس مہینے کو اللہ کا نبی اللہ کا مہینہ قرار دی اس مہینے کو لوگ کہیں یہ نحوست والا مہینہ سبحان اللہ اس سے بڑا شیطانی کھلوار کیا ہو سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگوں نے کچھ اور باتیں ایجا کی یہ رسمیں یہ غم یہ ماتم شیعوں نے ایجاد کیا تھا اب شیعوں کی دشمنی کے نام پر کچھ لوگوں نے اس کے برخلاف کچھ باتوں کو رواج دیا یہ مشہور کر دیا کہ اس مہینے کے دس دنوں کے اندر جو اپنے گھر والوں کو خوب کھلاتا پلاتا ہے یا جو غریبوں کو کھلاتا پلاتا ہے سال کے بارہ مہینے اس کے گھر پر خوشحالی رہے گی یہ بھی شیطانی کھیل ہے اسلام نے ایسی کوئی بات آپ کو نہیں بتلا ہے وہ جو شیعہ کرتے تھے اس مہینے کو ماتم کا مہینہ اور اس مہینے میں اچھا کام کھانے سے پرہیز کرتے تھے اچھا پہننے سے پرہیز کرتے تھے اور بہت سارے لوگ تو وہ ہیں دس بارہ دن تک گوشت نہیں کھاتے ہیں سرے سے دس بارہ دن تک سرے سے گوشت ہی نہیں کھاتے ہیں یہ شیطانی کھیل نہیں تو اور کیا ہے 
ان کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ان دس دنوں کے اندر جو اچھا کھائے گا اچھا پہنے گا لوگوں کو کھلائے گا پہنائے گا سال کے بارہ مہینے اس کے گھر میں برکت رہے گی یہ بھی شیطانی کھیل ہے یہ بھی شیطانی کھیل ہے اسلامی شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی اتنا ہی نہیں کرنے والے لوگوں نے اور بہت سارے رسم و رواج کو ایجاد کیا ہے اتنی رسمیں اس مہینے کے اندر ایجاد ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پنا اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائیوں میں بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں صرف مثالیں میں نے گنائی ہیں اور کیا کیا رسم و رواج ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں اس سماج میں آپ جینے والے اس سماج کی ایک ایک بات پہ آپ کی نظر ہے آپ کے پڑوسی آپ کے ملنے والے آپ کے دوست آپ کے رشتے دار یا آپ کے تجارت میں پارٹنر سب یہی سب کچھ کرتے نظر آتے ہیں ہماری ساری تعلق داریاں بر قرآن ہیں لیکن اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر اور ان مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی خاطر کیا یہ باتیں ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کی تعظیم کا تقاضا پورا کریں اور یقین رکھیں ایسی بداتوں ایسی گمراہیوں ایسی غلط باتوں سے روکنا یہ اس مہینے کی تعظیم کا تقاضا ہے اس لیے کہ یہ مہینہ اللہ کی عبادت کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا مہینہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حرمتوں کے احترام کو باقی رکھنے کا مہینہ اور جو آدمی ان حرمتوں کا خیال نہیں رکھتا اسے سمجھانے کا بھی مہینہ ہے اسے بتلانے کا بھی مہینہ ہے کہ جو آدمی یہ بات نہیں سمجھ رہا ہے اسے یاد کر لینا چاہیے کہ زمانے جاہلیت میں ان مہینوں کے احترام کے نام پر ان مہینوں کے احترام کو پامال کرنے والی حرکتیں شیطان نے مشرقی نے مکہ اور مشرقی نے عرب سے کروائی تھی آج یہی معاملہ دین کے نام پر دین سے اختلاف رکھنے والی دین سے دوری کی باتیں آج مسلمانوں کے اندر شیطان رواج دے رہا ہے اور بد قسمتی یہ ہے کہ ان سب باتوں پہ غور کرنے کے لیے اگر کوئی ذہن تیار بھی ہو جائے اگر کوئی مسلمان ان باتوں پہ سوچنے کے لیے تیار ہو جائے کسی مسلمان کے دل میں کھٹک پیدا ہو کسی مسلمان کے دماغ میں خیال آئے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ سوچنا چاہے شیطان اگلا بریک لگا دیتا ہے اگلی رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے کہ نہ 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 وہ فلاں مسلک کی بات ہے یہ میرے مسلک کی بات وہ تیرے مسلک کی بات ہے یہ میرے مسلک کی بات اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے نبی علیہ السلام السلام نے جو دین چھوڑا وہ ایک ہے یہ مسلک تمہارے بنائے ہوئے ہیں دین مسلکوں میں پٹتا نہیں ہے لوگ مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں لوگوں کے بڑھ جانے سے دین نہیں بڑھتا دین پہلے بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے قیامت تک ایک رہے گا مسلکوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ میں یا میرا مسلک دین سے کتنا قریب ہے یہ دین سے کتنا دور ہے اگر کبھی یہ خیال آئے کہ یہ بات میرے مسلک کی ہے میرے, مسلک, میرے طریقے کی ہے یہ فلاں مسلک کی ہے سمجھ جانا یہ شیطان یہ ہربا ہے شیطان تمہیں آگے بڑھنا دینا نہیں چاہتا اس لیے کہ اسے ڈر ہے کہ کہیں آپ سمجھ گئے کہیں آپ کی سمجھ میں بات آ گئی اور کہیں آپ اس گمراہی سے دور ہٹ گئے تو اس کا گھاٹا ہے اس لیے شیطان آپ کے دل و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھانا چاہتا ہے حاضری گرامی بات لمبی ہوئی جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس مہینے کی تعظیم ہونی چاہیے ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم ہونی چاہیے لیکن تعظیم کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں سمجھایا نبی علیہ السلۃ والسلام نے اپنی احادیث میں سمجھایا صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی میں جس طریقے کو اپنا کر اس مہینے کی تعظیم کے تقاضوں کو پورا کیا ان طریقوں سے بچنا چاہیے جو شیطان کی ایجاد کرتا ہے نام صحابہ کا نام حضرت حسن و حسین کا نام آل بیت کا نام بزرگوں کا نام نیک, نام نیک لوگوں کا رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نام ان کے لیکن کام شیطان کا اگر ہو رہا ہو ایک مسلمان اتنی تو سمجھ رکھ سکتا ہے کہ اچھائی اور برائی کی پہچان کرے سنت اور بدعت کے فرق کو پہچانے اللہ کی پسند اور ناپسند کو پہچانے شریعت کا مسئلہ کیا ہے اور لوگوں کے اندر رواج پائی ہوئی رسمیں کیا کیا ہے ان کو پہچانے اتنا تو کوئی بھی مسلمان کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے گی اللہ نے فرمایا جو لوگ ہمارے راہ پہ کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستوں تک پہنچاتے ہیں انسان کوشش کرے اللہ تعالیٰ صحیح راستے تک پہنچائے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ماہ محرم کی تعظیم کے صحیح طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس مہینے کی تعظیم کے تقاضوں کو پورا کرنے والا مسلمان بنائے اللہ تبارہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے آمین و آخر الحمد للہ رب